তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বা এমসিএ একাদশ শ্রেণী দু হাজার কুড়ি সালে তোমরা যারা পরীক্ষা দিয়ে এলে তাদের প্রশ্ন উত্তরগুলো তো প্রথম প্রশ্ন দেখে নাও চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারে কোন টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় উত্তর হচ্ছে ভি এল এস আই প্রযুক্তি বা টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় নিচের কোনটি যেটা চতুর্থ প্রজন্মের নিচের কোনটি অয়েস্থিভাবে ডাটা সঞ্চয় করতে পারে তো আমরা জানি যে অয়েস্থি মেমোরি বলা হয় হচ্ছে র্যামকে র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমোরিকে র্যাম হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি যাই হোক তারপরে হচ্ছে ধনাত্মক বাইনারি সংখ্যার ক্ষেত্রে সাইন বাইট কী হয় জিরো তারপর হচ্ছে টু এস এর কমপ্লিমেন্ট কত হবে সে দাগের যেটা রয়েছে এটা তোমাদের উত্তর হবে জিরো ওয়ান জিরো জিরো অন অন বাইনারি ডিজিটের টু তারপরে চলে যাব হচ্ছে এক্স ওয়াই চল্লাশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যক মিন ট্রাম কত হবে উত্তর হচ্ছে চারটি নিচের লজিক সার্কিটের আউটপুট এক্স এর মান কত এ বি সি কমপ্লিমেন্ট মানে সি বার যেটা তোমার এই গেটটা দিয়ে দেখানো হচ্ছে তারপরে তোমার এটা অটোমেটিক রয়েছে তারপরে চলে যায় লোগো একটি কি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ডস এর পথনেমের ডিরেক্টরিগুলিকে পৃথক করা হয় ড্যাশের সাজে স্ল্যাশের সাজে তো এটা তারপরে হচ্ছে ইন্টেজার লং সিঙ্গেল ইত্যাদি হলো ভিসুয়াল ওয়াইসিকের ডেটা টাইপ যে লুপ শুরুর পূর্বে কতবার পরিচালিত হবে তা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করা যায় তার নাম কি তার নাম হলো ফর নেক্সট ভিসুয়াল ওয়াইসিকের প্রোগ্রাম নাম ঠিকানা ইত্যাদি সংরক্ষণ করা ডেটা টাইপের নাম কি উত্তর হচ্ছে লং নিজের কোন স্টেটমেন্টের পরিবর্তে সিলেক্ট কেস স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা যায় ইপ মানে এই যে ইপ মানে ইপ দিয়ে হচ্ছে তোমাদের যে সূত্রটা রয়েছে সেই সূত্রটা ইপ দেন ইলসেলফ এবং এন লিফ্ট তো এই উত্তরটা হলো উত্তর তারপরে ভিসোয়ালাইজের ফর্ম এর এক্সটেনশন কি ডট ভিপি চলে যাবো তারপরে কোশ্চেন ডিআইএম এম এন আর এখানে আর এর মান কত হবে এখানে হচ্ছে আমের মান হচ্ছে ফিফটি টু তারপরে হচ্ছে এম এস ওয়ার্ড সিলেক্ট অল শর্টকাট কী হলো কন্ট্রোল অল কন্ট্রোল অল মানে হচ্ছে সিলেক্ট অল হয়ে গেল কন্ট্রোল সি মানে কপি কন্ট্রোল এস মানে সেভ তারপরে কন্ট্রোল এক্স মানে কাট তারপরে চলে যায় এম এস ওয়ার্ডের লাইনের অল্প নিচে বর্ণ লেখার পদ্ধতি হলো সাবস্ক্রিপ্ট তারপরে চলে যায় নিম্নলিখিত কোন লাইন স্পেসিং সঠিক নয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লাইন স্পেসিং সঠিক নয় এম এস ওয়ার্ডের ম্যাক্রো বাটনের নিচে কোন অপশানটি থাকে না এটা হচ্ছে রেকর্ড ম্যাক্রো অপশানটি থাকে না তারপরে চলে যাব পরের কোশ্চেনে এম এস পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইড পিকচার ইনসার্ট করার জন্য নিজের কোন অপশন এবং ক্লিপ আর্ট ব্যবহার করা যেতে পারে তারপরে হচ্ছে স্লাইডে পিকচার ইনসার্ট করার জন্য কোন অপশানটি ব্যবহার করা যেতে পারে ক্লিপ আর্ট ব্যবহার করা যেতে পারে ব্যবহার করা হয় ক্লিপ আর্ট তারপরে চলে যায় নিউ স্লাইড বাটনটি কোন ডিবনে দেখা যায় হোম মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টে গ্রুপে হাইপার লিঙ্ক বাটনটি দেখা যায় কোথায় লিঙ্কে বড় কোশ্চেন ও তারপরে তোমাদের এসে কেউ রয়েছে তো প্রশ্নগুলো দেখে নাও সেগুলো আমি করিনি তো তোমাদের পরবর্তীতে যারা একাদশ শ্রেণীতে পড়বে তাদের জন্য এই প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট যার জন্য প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের একটু দেখে দিচ্ছি এই হলো মূল আলোচনা আশা করি শর্ট কোশ্চেনগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং মূল উত্তরগুলো এখান থেকে তোমরা মিলিয়ে নিতে পারলে তো বাদ বাকি কোশ্চেনগুলো তোমাদের একটু দেখে নাও পরবর্তীতে যা এখন যারা তোমরা ইলেভেনে ভর্তি হবে নতুন করে খুবই স্কোরিং একটা সাবজেক্ট কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন তো এটাতে কিন্তু প্রচুর নম্বরও তোলা যায় তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা গুরুত্বপূর্ণ তো এটা ইংলিশ ভার্সন তো এই হলো ব্যাপার তাহলে সেটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো ধন্য